ഓക്കെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോളജി ക്ലാസ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണുള്ളത് ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥ നെർവസ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നോക്കിയേ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് സ്പൈനൽ കോട്ട് സ്പൈനൽ കോട്ട് അഥവാ സുഷുംന എന്താണ് സുഷുംന സുഷുംന സുഷുംനയുടെ ഘടനയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രെയിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് സുഷുംന നോക്കൂ ബ്രെയിനിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ താഴേക്ക് മെഡലോ അബ്ലാങ്കേട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ദണ്ട് ഒരു റോഡ് ഷേപ്ഡാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് സ്പൈനൽ കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് താഴേക്കായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് സ്പൈനൽ കോട്ട് സ്പൈനൽ കോട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൈനൽ കോഡിനെ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകണല്ലോ സുഷുമിനെ ഇങ്ങനെ നട്ടിലുള്ള ഒരു ചെറിയ നാര് പോലെ ഇപ്പം നമ്മളേ മീനൊക്കെ തിന്നുമ്പോഴേ മീനൊക്കെ തിന്നുന്ന സമയത്ത് ആ മീനിൻ്റെ മുള്ളിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെള്ള നാര് പോലെ ഒരു സംഭവം കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഏത് കിടക്കുന്നത് സുഷുമിനെ കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അതന്നെയാണ് സുഷു ഇങ്ങനെ നീണ്ടത് ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സാധനത്തിനെ നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോക്കിരിക്കുകയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോക്കിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം കിട്ടുമല്ലോ കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് കിട്ടൂല്ലേ ഈ ചോക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു നീണ്ടൊരു സാധനമാണ് ഏതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുംനെ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വശം വരെ സി എസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക സി എസ് സി എസ് അഥവാ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഛേദം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഛേദം എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പരിശോധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കും ഉൾഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടൊരു ചോക്കിൻ്റെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഉൾഭാഗം നമ്മളിന്ന് വലുതാക്കി വരച്ചിരിക്കുകയാണ് സി എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എടുത്ത് സുഷമ എങ്ങനെ നീണ്ട് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് വലുതാക്കി നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ മനസ്തിഷ്കത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മാർഗങ്ങൾ സ്കൾ തലയോട് ദെൻ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം അതുപോലെ മെനിഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുംനയ്ക്കും ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സിൻ്റെ സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളില്ലേ അല്ലെ സുഷുംന നടുക്ക് ക്ഷതമേൽക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ സുഷുംന നടുക്ക് ക്ഷതമേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഈ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത് ബാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെയും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് അവിടെ തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്കള്ളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു നട്ടലുണ്ട് നട്ടലൊരു കോളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ലേ അപ്പോൾ വെർട്ടിബ്രൽ കോളമുണ്ട് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം നട്ടല് ഇനി അതിനകത്ത് ആരുണ്ട് മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് ത്രീ ലയേഡ് മെനിഞ്ചസ് അവിടെയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ത്രീ ലയേഡ് മെനിഞ്ചസ് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം അറിയില്ലേ ഇനി അതുപോലെ വേറെ ഒരു ദ്രവം ഉണ്ട്
സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടെ ഉണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ കനാലിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ആ ചെറിയ ഹോളിന് ആ ഒരു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ കനാലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ കനാലാണ് ഇനി നോക്കുക ബ്രെയിനിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഏത് മാറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് മാറ്ററും ഗ്രേ മാറ്ററും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിനിന്റെ പുറത്ത് ബ്രെയിനിന്റെ ഔട്ടർ സർഫസിലെ മാറ്റർ ഏതാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ ആണോ വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണോ ബ്രെയിനിന്റെ പുറത്ത് ഏതാ ഔട്ടർ ഔട്ടർ സർഫസിൽ ബ്രെയിനിന്റെ പുറത്ത് ആരാണ് അത് ഗ്രേ മാറ്റർ ആണ് ഉള്ളിലേതാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്താ ഇതിൻ്റെ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പുറത്ത് ഔട്ടർ സർഫസിൽ എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ് ഉള്ളിൽ നോക്കിയേ ഒരു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആകൃതിയിൽ അല്ലേ ഉള്ളിൽ എന്താ എന്താണ് ഗ്രേ മാറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രേ മാറ്ററും ഉൾ പുറത്ത് വൈറ്റ് മാറ്ററുമാണ് സ്പൈനൽ കോഡിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് ആർക്ക് ബ്രെയിനിനുണ്ടായിരിക്കുക അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കണോ ഇത് അവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇനി നോക്ക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജോഡി എന്താ ഉള്ളത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജോഡി തേർട്ടി വൺ പേഴ്സ് മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി എന്തുണ്ട് സ്പൈനൽ നേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താ സ്പൈനൽ നേഴ്സ് സുഷുംന നാടികളുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡികളും ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നേഴ്സ് പണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഏതൊക്കെ നോക്കുക ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് ഒരു ഡോർസൽ റൂട്ടും ഒരു വെൻട്രൽ റൂട്ടും ഈ ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു ഒരു സ്പൈനൽ നേർവായിട്ട് ഒരു ഒരു സുഷുംന നാടിയായിട്ട് മാറുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു സുഷുംന നാടി അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഡോർസൽ റൂട്ടും ഒരു വെൻട്രൽ റൂട്ടും ചേർന്നതാണ് അതായത് സുഷുംനയിൽ നിന്നും റൈസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് എന്ത് ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഡോർസൽ റൂട്ട് വെൻട്രൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും ഒരു ഡോർസൽ റൂട്ടും ഒരു വെൻട്രൽ റൂട്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്താകുന്നത് ഒരു സ്പൈനൽ കോഡ ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് ആവുന്നത് ഒരു ഒരു സുഷുംന നാടി ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജോഡികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഷത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടാവും റൈസി ഓക്കെ നോക്കൂ എന്താണ് ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും നോക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എവിടേക്ക് വരണം സുഷു ഈ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകണം ബ്രെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ കോളിലല്ലേ സുഷുംനയിൽ വഴിയല്ലേ സ്പൈനൽ കോഡ് വഴിയല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്കും അതുപോലെ സുഷുംനയിലേക്കും പല തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജസ് വരണം ഇങ്ങനെ ആ മെസ്സേജസിനെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ആര് ഡോർസൽ റൂട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെസ്സേജസിനെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള മെസ്സേജസിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് എവിടേക്കാ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും തുടർന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ബ്രെയിലേക്ക് പോകാനാണ് അപ്പൊ സ്പൈനൽ കോഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ആര് ഡോർസൽ റൂട്ട് ഇനി അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും ഈ മെസ്സേജസ് ബ്രെയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ ബ്രെയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഇവിടെ വരണം ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മസ്തിഷ്കം സുഷുംന സുഷുംനയിൽ നിന്നും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ ആ സന്ദേശങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ആര് വെൻട്രൽ റൂട്ട് മനസ്സിലായോ ഡോർസൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മെസ്സേജസിനെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അല്ലെ സുഷുംനയിലേക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും തിരിച്ച് മെസ്സേജ് പോകുന്ന എന്തിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മെസ്സേജ് പോകുന്ന എന്തിലൂടെയാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്താ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്താ എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പ
ഓടുന്നു നടക്കുന്നു അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് മുഴുവൻ എവിടെ പോകാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല ബ്രെയിനിൽ പോയി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മസ്തിഷ്കത്തിൽ പോയി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ആര് ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് മനസ്സിലായാലോ ചിത്രം തന്നിട്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇടപെടുത്തി തന്നെ അറിയാലോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുക ഒരു സി എസ് ആണ് സെർ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ സുഷുമ്നയുടെ ഒരു സി എസ് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണിത് ആ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ ഈ സെൻട്രൽ കനാലിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇനി അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഗ്രേ മാ ഗ്രേ മാറ്റർ പുറത്തുള്ള ഭാഗമാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ സന്ദേശങ്ങൾ മെസ്സേജസിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡോർ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ആര് ഡോർസൽ റോഡ് തിരിച്ച് മെസ്സേജ് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് നോക്കുക റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അഥവാ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അഥവാ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം എന്താ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അഥവാ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണേ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചെരിപ്പടാ നമ്മൾ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തൊടിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുക നമ്മളൊക്കെ പാടത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ നടക്കില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തൊട്ടാവാടി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയാതെ പോയിട്ട് തൊട്ടാവാടി കണ്ട് കാല് വെച്ചുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മളിങ്ങനെ കൂളായിട്ട് നടന്നു പോവാണ് നമ്മൾ തൊട്ടാവാടി കണ്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കാല് എവിടെ കൊണ്ടുപോകും ഒരു തൊട്ടാവാടി ചെടിയിൽ നമ്മൾ ചെരിപ്പടാ തന്നെ ചവിട്ടി എന്തായിരിക്കും അനുഭവം അല്ലേ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ കാണാതെ അതിൽ ചവിട്ടിപ്പോയി ചവിട്ടിയോ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ കാ കാല് വലിക്കും കാല് വലിക്കൂലേ കാല് വലിക്കൂലേ അപ്പം ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുള്ളൊക്കെ നമ്മൾ കാ കാലിട് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ള് കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കാലും വലിക്കുന്നുണ്ട് വലിക്കുന്നില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബോധമനസ്സിന് വെളിയിലാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക അതായത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം റിസ ഇത് എങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നില്ല ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ച് എന്ത് വരുന്നു റിപ്ലൈ വരുന്നു എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ആരാ സഹായിക്കുന്നത് ഇയാളെ സഹായിക്കാം ആരാ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുമിനെ സഹായിക്കും അതായത് ഈ ഇപ്പം ഈ മുള്ള് ഒരു മുള്ള് നമ്മുടെ കാലിൽ കുത്തി അത് പിന്നെ നേഴ്സ് വഴി ഏത് നേർവ് വഴി പോകണം സം ഏത് നാടി അല്ലേ നമ്മുടെ സെൻസറി നേഴ്സ് വഴി സുഷും സ്പൈനൽ കോഡിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ബ്രെയിനിലെത്തി ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് എത്തി വീണ്ടും ആ സ്കാലിലേക്ക് പോയി അത്രയും സമയമൊന്നും പോകാനുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബോധ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ബോധ മനസ്സിന് വെളിയിൽ ആ ബോധ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ കാല് വെച്ചു ഉടനടി നമ്മൾ കാല് വലിച്ചു കാണിലേക്ക് നമ്മളൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഒരു പ്രാണി വരും അല്ലെ ലൈറ്റ് അടിക്കുക പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം മനസ്സിലായോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ആണ് സഡൻ ആക്ഷൻസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആക്ഷൻസ് ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം വിചാരിച്ച് ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് കൈയാണ് മുക്കി എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൈ വലിക്കും അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ സഡൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം ഓക്കെ ഈ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ
ആ ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ അത് പോകുന്ന ഒരു പാത്വേ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പാത്വേ അത് കടന്നു പോകുന്ന പാത്വേ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ഇത് നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സഡൺ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ആണല്ലേ സഡൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന ഇൻ ബിയോണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സിന് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനമാണുള്ളത് സെറിബ്ര സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സും സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സും ഉണ്ട് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സും ഉണ്ട് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ആൻഡ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് ആണെങ്കിൽ സുഷുമ്നയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ഇനി ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബ്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് നമ്മുടെ കാലിലൊരു മുള്ളു കൊണ്ടു കയ്യിലൊരു മുള്ളു കൊണ്ടു അതിന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് സെർ സ്പൈനൽ കോഡാണ് അതുകൊണ്ട് സുഷുമ്നയാണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് തരം റിഫ്ലക്സ് ആണ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ആണ് കണ്ണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് സംഭവിക്കും കണ്ണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നടക്കും അതെന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ണിലെ കണ്ണടയ്ക്കും അത് ആരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബ്രമാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കൂ നമ്മുടെ നമ്മളൊരു ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ തൊട്ടു ഒരു ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട് അല്ല ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തുന്നുണ്ട് ആ മെഴുകുതിരി നമ്മൾ അറിയാതെ തീയിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ടച്ച് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ പൊള്ളൂല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കൈ പൊള്ളണമെങ്കിൽ ആ ചൂട് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെ ഉദ്ദീപനത്തെ ആര് റിസീവ് ചെയ്യണം റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രാഹികൾ അത് സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിക്കണ്ടേ അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരാവേഗം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലസും മൈനസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ അവിടെ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആവേഗം ഉണ്ടാകുന്നു ആ ആവേഗത്തിനെയും കൊണ്ട് ഇനി ആര് പോകും ആരാ പോവുക എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോവുകയാണേ അപ്പം ആരാ കൊണ്ടുപോവുക സെൻസറി നെർവ് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോയില്ലേ കുട്ടികളെ സെൻസറി നെർവ് കൊണ്ടുപോയില്ലേ സെൻസറി നെർവ് കൊണ്ടുപോകും ആ അതായത് സംവേദ നാടി കൊണ്ടുപോകും ഈ സംവേദ നാടി ഇനി എങ്ങോട്ട് പോവാ സംവേദ നാടി നമ്മുടെ കയ്യിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 അവസാനം എന്തിലൂടെ കയറി ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ കയറി ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോയി ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ മെസ്സേജ് ആവേഗം ഇങ്ങനെ പോവാണ് എന്താ സെൻസറി ഇമ്പൾസ് മെസ്സേജ് പോവാണ് അങ്ങനെ പോയി ഇത് എവിടേക്ക് എത്തി നോക്കിയേ നമ്മുടെ സുഷുമ്നയിലെത്തി അതായത് സ്പൈനൽ സ്പൈനൽ കോഡിലെത്തി സ്പൈനൽ കോഡിലെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ല് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ല് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെസ്സേജിനോട് സ്വീകരിക്കും ഈ മെസ്സേജിനെ സ്വീകരിക്കും ഈ മെസ്സേജിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്ത് മെസ് എന്ത് തിരിച്ച് എന്ത് മെസ്സേജാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കും അതായത് എന്ത് മെസ്സേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു തീയിൽ നമ്മൾ തൊട്ടതാണ് അപ്പോൾ കൈ തീയിൽ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ തീയിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ കൈ പൊള്ളിപ്പോവും കൈ പൊള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ ചൂടുണ്ടായില്ലേ ആ ചൂടുണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വലിക്കണം കൈ വലിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ കൈയാണ് വലിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മെസ്സേജ് വരണം കയ്യിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരണം എവിടെ നിന്ന് വരണം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നോ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നോ മെസ്സേജ് വരണം മെസ്സേജ് വന്നാലേ കൈ വലിക്കുള്ളൂ ആ മെസ്സേജ് ഉള്ള നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും നമുക്ക് പൊള്ളൽ അനുഭവപ്പെടില്ല പൊള്ളൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ തീ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു
കൊടുക്കൂലേ കൈ എന്ത് ചെയ്യണം കൈ വലിക്കണം കൈ വലിക്കണം എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ആരാ കൊടുത്തത് ഇതാ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ സാമോ ഈ സെല്ലാണല്ലേ ഇടയ്ക്കൊരു ഇവിടെ സ്പെഷ്യലൈസ് സെല്ലുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ സ്പെഷ്യലൈസ് സെല്ലിന്റെ പേരെന്താ ദിസ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ഇന്റർ ന്യൂറോൺ അപ്പൊ മെസ്സേജസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് എത്തും അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രത്യേക തരം കോശമുണ്ട് അല്ലേ എന്താണത് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ഈ ഇന്റർ ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്തു മെസ്സേജ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കൈ വലിക്കണം എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുത്തു അപ്പൊ കൈ വലിക്കണം എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കൊണ്ട് ഇനി എന്തിലൂടെ പോകണം വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെ പോകണം വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെ പോയി അവസാനം എവിടെ എത്തി കൈയാണോ നമ്മൾ തൊട്ടത് കൈയാണോ നമ്മൾ പിന്നെ തീയിൽ തൊട്ടത് അപ്പൊ കൈ നമ്മൾ വലിക്കണ്ടേ കൈ വലിക്കണമെങ്കിൽ കയ്യിലെ എന്താ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കയ്യിലെ മസിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു മസിലിന്റെ ഇവിടെ ഒരു മസിൽ ഉണ്ടല്ലേ ഈ കയ്യിലെ മസിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പോ തിരിച്ച് മെസ്സേജ് കിട്ടും എങ്ങോട്ടാ കിട്ടുക ടു ദ റിലേറ്റഡ് മസിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പേശിക്ക് കിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട പേശിയിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൈ വലിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ഇത് ഇത്തരം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ആക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഈ ആക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അഥവാ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം മനസ്സിലായോ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പാത്വേ ഈ ഒരു സഞ്ചാര പാത ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാത്വേ പറയുന്ന പേര് ഈ സഞ്ചാര പാതയെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ഈ പ്രക്രിയ പറയുന്ന ഈ ആക്ഷൻസിന് ഈ ഒരു ഘട്ടങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അഥവാ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം ഈ ഒരു സഞ്ചാര പാതയെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് എന്ത് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് നോക്കൂ ഈ സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സിന്റെ പാത്വേ നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണത് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുന്നു സ്റ്റിമുലസ് ഒരു ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്നു വേദന ഒരു മുള്ളി ഉത്തിരി ചോദിക്കുക അതൊരു ഉദ്ദീപനാണ് ആ ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിനെ ആര് സ്വീകരിച്ചു ഗ്രാഹികൾ അതിനെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ ഉദ്ദീപനത്തിന് ആര് സ്വീകരിച്ചു ഗ്രാഹി സ്വീകരിച്ചു റിസെപ്റ്റർ സ്വീകരിച്ചു ഇനി ഇതിനെ കൊണ്ട് ആരാ പോകേണ്ടത് സെൻസറി നെർവ് പോണം സംവേദ നാടി പോണം സംവേദ നാടി പോണം എവിടെ എത്തും സ്പൈനൽ കോഡിൽ എവിടെ എത്തുന്നത് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ഇന്റർ ന്യൂറോണിൽ എത്തുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടാ ഇന്റർ ന്യൂറോണിൽ നിന്നും തിരിച്ച് മെസ്സേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടേ അപ്പൊ മെസ്സേജിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയതാരാ സെൻസറി ന്യൂറോൺ സമയം നടത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ആരായിരിക്കും മോട്ടോർ നെർ പ്രേരക നാടി പ്രേരക നാടി സന്ദേശം എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും റിലേറ്റഡ് മസിൽസ് റിലേറ്റഡ് മസിൽ ഏത് മസിലാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ മസിൽസിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട പേശി ബന്ധപ്പെട്ട പേശിയിലേക്ക് എത്തും കാലിലേക്കാണെങ്കിൽ കാലിലെ മുള്ളി ഉത്തിന് കാൽ വലിക്കണം അപ്പൊ ബന്ധപ്പെട്ട പേശി ഇതൊക്കെ കാലിലെ മസിലാണ് അല്ലേ ഇതാണ് എന്ത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഈ ഒരു പാത്വേ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ആർക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോ കണ്ണിൽ രണ്ട് തരം റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സും സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സും സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുമ്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നും സെറിബ്രമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഫില്ല് ചെയ്യാട്ടോ അത് പഠിക്കണം അതാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം
സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ നോക്ക ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഓട്ടോണോമസ് സ്വതന്ത്രമാണ് അത് സ്വന്തമായിട്ടാണ് അവർക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില സിസ്റ്റ ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൺട്രോൾ ഇവർ നേരിട്ടല്ല അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓട്ടോണോമസ് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ് അല്ലേ ഓട്ടോണോമസ് ഇടവ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ഈ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നാമത്തേതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോണോം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഏത് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നോക്കുക സിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സിമ്പതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയും പാരാസിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം പാരാസിമ്പതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥ സിമ്പതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയും പാരാസിമ്പതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഏത് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ ഈ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയും പാരാസിമ്പതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയും അപ്പൊ നോക്കുക എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടു ഒരു പാമ്പ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വെക്കുക അല്ലെ പത്തിക്ക് വിടർത്തിക്കാൻ നിൽക്കുക എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അത് പോട്ടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പട്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എതിർ വസ്തു ഒരു ഒരു പട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ടെൻഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പേടിച്ച് പേടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ പട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഏ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെന്ന് കൊണ്ടാൽ നമ്മൾക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേരെ ഓടി വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഒരു പാമ്പിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ ഒരു പട്ടിയെ കണ്ടാലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും ആ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇടിപ്പ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പതിയെ പതിയെ ഇങ്ങനെ കൂടാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ഹൃദയം ഇടിപ്പ് പതിയെ പതിയെ ഇങ്ങനെ കൂടും പിന്നെ ഉമിനീരൊക്കെ വറ്റുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ വായിലൊക്കെ വെള്ളം വറ്റുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ അല്ലേ അല്ലേ പിന്നെ ആ വിയർക്കുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നലൊക്കെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ ഹൃദയ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണം ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ സിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും പാരാസിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും ഈ എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് സിമ്പതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയും പാരാസിമ്പതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മുടെ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ബോഡി ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് ആണ് സിമ്പതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയും പാരാസിമ്പതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം ആരാണ് സിമ്പതറ്റിക് ആണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരണം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടിയ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറയണം അല്ലേ ഉമിനീരൊക്കെ സാധാ പോലെ ആവണം ഇതിനൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ആര് പാരാസിമ്പതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥ അപ്പൊ നോക്കുക എന്താണ് സിമ്പതറ്റിക് നാടി വ്യവസ്ഥയിലെയും പാരാസിമ്പതറ്റിക് നാടി
ഉമിനീര് വായിൽ ഉമിനീരൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും ആ ഉമിനീര് വറ്റും ഉമിനീരിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയും അല്ലെ സലൈവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഡിക്രീസസ് വായു ഉമിനീരിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയും ഇനി താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിയ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളം ട്രക്കിയ ട്രക്കിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ശ്വാസനാളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡയലേറ്റ്സ് ട്രക്കിയ ഡയലേറ്റ്സ് അത് വികസിക്കും ട്രക്കിയ വികസിക്കും ട്രക്കിയ ഡയലേറ്റ്സ് വികസിക്കും അല്ലേ ശ്വാസം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ വികസിക്കും ഇനി അതിന് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആമാശയത്തിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ദഹനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിശപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ത് ചെയ്യും ആമാശയത്തിലെ ആമാശയത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റൊമക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയും മന്ദീപവിക്കും അത് പിന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ആമാശയത്തിൽ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ഗ്യാസ്ട്രിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അഥവാ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സും അതുപോലെ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും ഒന്ന് കുറയും ഡയജഷനൊക്കെ കുറയും പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്ത് എന്താ ഹോർമോൺസ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുമോ കുറയോ ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടും പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു പട്ടീനെ കണ്ടു അല്ലെ പമ്പിന് കണ്ടു നമ്മൾ ഓടണം ഓടണ്ടേ ഓടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഓടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എനർജി വേണം ഊർജം വേണം വേണ്ടേ ഊർജം വേണ്ടേ ഊർജം വേണ്ടേ ഊർജം വേണം അപ്പോൾ ഊർജം എവിടുന്ന് കിട്ടുക എവിടുന്ന് കിട്ടുക എവിടുന്ന് കിട്ടുക ഫ്രം നമുക്ക് ഊർജം എവിടുന്ന് കിട്ടുകളേ ഭക്ഷണത്തിലല്ലേ ഭക്ഷണത്തെ എന്താക്കി മാറ്റി സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി ഗ്ലൂക്കോസ് വേണം ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടുന്ന് കിട്ടുക ഫ്രം ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓടാൻ ഊർജം വേണ്ടേ എനർജി വേണ്ടേ അപ്പോൾ ആ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നോക്കിയേ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എമർജൻസ് ഈ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താ ആവശ്യമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്താക്കി മാറ്റണം ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറണം അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പിന്നാലെ ഒരു പട്ടി ഓടി വന്നു അല്ലേ പുറകെ നമ്മളൊരു പട്ടി ഓടി വന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് ഓടണം ഓടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എനർജി വേണം എനർജി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വെറുതെ ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലില്ല അത് എന്താക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അത് ആരാണ് നടത്തുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സിമ്പത്തറ്റിക് നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി മറ്റെന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കും നമ്മുടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ മൂത്രാശയം മൂത്രാശയത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ എന്ന് സംഭവിക്കുക ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിലൊരു ഡയ ഒരു ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു വശത്ത് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും മറുവശത്ത് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക യൂറിനറി ബ്ലാഡർ റിമെയിൻസ് നോർമൽ അത് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് മാറും ഏതിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളാണ് ഇനി അതുപോലെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ത് മാറ്റം നടക്കുക സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൽ അഥവാ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈലെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് കുറയുന്നു അത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക പെരിസ്റ്റാൾസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നു ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് സിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സിമ്പതറ്റിക് നാടീയ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിക്കുക ഇത് പഠിക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൂടെ വരിക അപ്പോൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേറ്റ്സ് പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പ്യൂപ്പിൾ കൺട്രാക്ട്സ് പ്യൂപ്പിൾ ചുരുങ്ങും അടുത്ത് എന്താ ഉമിനീര് കുറയും ഉമിനീര് ഉൽപ്പാദനം അഥവാ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഡിക്രീസസ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ബിക്കംസ് നോർമൽ ഇൻക്രീസ് അല്ല നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ
പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഓട്ടോണോമസ് കണ്ടീഷനിൽ ആര് നിൽക്കുന്നു ഒരു സിസ്റ്റം നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും കൂടി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് നമ്മുടെ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ